हल्का मौलाना के खंड साहब से युवा समाज सेवा संगठन ने प्रवासी मजदूरों को खिलाया खाना वहीं इन प्रवासी मजदूरों ने जनमंच की आज़ादी न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुनाई अपनी आबीती जनमंच की आज़ादी न्यूज़ चैनल के लिए हल्का मौलाना से सुखविंदर कौर के साथ कैमरामैन विनोद कुमार की एक रिपोर्ट ये क्या बताओगे आप जो यहाँ पे राशन वितरित कर रहे हो आप ये युवा समाज सेवा संगठन के द्वारा जो प्रवासी मजदूर बहुत दिन से भूखे पैसे अपने घर को लौट रहे हैं सबसे बड़ी समस्या इनके लिए खाने की है और हमारी इस संगठन की तरफ से ये मुहिम चलाई गई है कि कोई भी भूखा ना जाए हमारा मुझे कोई कोशिश है पूरी कि हर मजदूर को हम खाना पहुंचा रहे हैं इसी कड़ी में आज यहाँ पे आए हैं और ये मजदूर हमारे भूखे पैसे बचा रहे हैं जैसे भाई साहब बता रहे थे उन्होंने लखनऊ जाना है और रास्ते में भी बहुत से दिखते हैं पुलिस वाले तंग करते हैं और भी वही दिखते हैं जी जो ये राशन राशन वितरित कर रहे हो आप डेली करते हो हाँ डेली कर रहे हैं कब से चल रहा है आपका ये प्रोग्राम जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है जी उससे पहले भी आपकी संस्था को कहीं अच्छे से काम कर चुकी है हमने बहुत से काम किए हैं वाटर कूलर लगवाए हैं स्कूलों में अलग अलग पब्लिक से वाटर कूलर लगवाए हैं और नेके की दीवार और बहुत से काम हमने सामाजिक कार्य हम कर रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप हमने कहीं लगवाए हैं जी सर परिचय क्या आपका मेरा नाम अरविंद गोयल है और मैं अध्यक्ष हूँ युवा समाज सेवा संगठन कहाँ से आयो कहाँ से कहाँ जाओगे तो जैसे कि आप पैदल चल रहे हो पैदल चल रहे हैं साइकिल से चल रहे हैं कैंट ही जाओगे आप कैंट दे दे जी कैंट क्यों जाओ आपको कोई मतलब बस या ट्रेन की सुविधा नहीं कोई प्राप्त हुई जी आप क्या काम करते थे कहाँ जाओ आप जी सर जो आज आपने खाना वितरित किया है लोगों को तो इसके बारे में बताइए देखिए हमें ऐसा पता चला था कि काफ़ी संख्या में हमारे मजदूर भाई जो कि पीछे पंजाब से कोई अदर स्टेट से यहाँ पर अपने गांव की तरफ जा रहे हैं यूपी की तरफ जा रहे हैं कोई बिहार की तरफ और वो बेचारे भूखे प्यासे सुबह से चले हुए हैं तो हमारी संस्था द्वारा ऐसे मजदूर भाइयों के लिए हमने खाना जो है बनवाया है और उनको हम खाना और पानी वितरित कर रहे हैं ताकि आराम से खा सकें और अपने गंतव्य की तरफ जा सकें बाकी मैं सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि सरकार इस तरह के हमारे मजदूर भाइयों के लिए कोई एक सुनिश्चित योजना बनाए या तो इनको यहीं पे अपने स्टेट में ही रोकें या इनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए तो क्योंकि अगर रास्ते में इनको किसी को भी कुछ हो गया तो इसके जिम्मेवार कौन हो जी मैं यही आपसे अपील करना चाहूँगा कि इनके बारे में सोचे सर जी सर क्या आपका मनीष राणा वाइस प्रेजिडेंट यू एस मास जी सर जो युवा स्वास्थ्य सेवा संगठन है ये कब से चल रहा है आपके युवा स्वास्थ्य पिछले तीन साल हो गए मैम हम सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं पिछली गर्मियों में भी हमने आठ से दस वाटर कूलर लगवाए हैं और जो अब की बार ये महामारी कोरोना की चली है इसमें हमारा युवा समाज सेवा संगठन दिन रात मेहनत कर रहा है और आगे भी करता रहेगा जी सर आपके युवा समाज संगठन में कितने व्यक्ति जुड़े हैं मैम हमारे युवा समाज सेवा संगठन में पंद्रह मेम्बर जुड़े हुए हैं जो दिन रात एक करके इस सेवा में लगे हुए हैं तो आपको वो जी सर परिचय क्या आपका मैं युवा समाज सेवा संगठन से वाइस महासचिव जनरल सेक्रेटरी जी सर आपका सरपंच का उद्दा तो आप युवा समाज सेवा संगठन के साथ भी जुड़े हैं तो हमें बताइए कि आपकी टीम कैसे काम कर रही है युवा समाज सेवा संगठन की टीम लगातार महामारी कोरोना के लिए जी पल पल पर लोगों का साथ दे रही है और लगभग एक महीने से जो लॉकडाउन चला था उसमें भी युवा समाज सेवा संगठन ने प्रवासी मजदूरों को खाना उपलब्ध कराया और जो भी झोपड़ी जहाँ भी रहे कोई रह रहा है उनको हमने घर घर जाकर खाना प्रोवाइड और पानी प्रोवाइड कराया है आज ये जो महामारी चल रही है इसमें देखने को मिल रहा है कि प्रवासी मजदूर साइकिलों में चल रहे हैं तो कई दिन से लगातार चल रहे हैं तो युवा समाज सेवा संगठन इनको कहीं पर रोक के छाए में पानी और खाने का प्रबंध करा रहे हैं लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि ये जो प्रवासी मजदूर चल रहे हैं ना दूरी स्टेट से दूरी स्टेट को तो इससे महामारी फैलने का अधिक खतरा है दूसरी स्टेट पंजाब से हरियाणा में हरियाणा से जा रहे हैं तो ये गुजर के जा रहे हैं लोगों के संपर्क में आते हैं तो मैं सरकार से अनुरोध करूँगा इनका कोई ठहरने का प्रबंध किया जाए या इनको दूसरी स्टेटों में रुका जाए अपने भी स्टेट में जी। तो युवा समाज सेवा संगठन लगातार इस महामारी के लिए तत्पर है और जी सर जो आज की युवा पीढ़ी है उनको क्या फील करोगे आप मैं युवाओं से अनुरोध करता हूँ जो महामारी चल रही है इसमें सरकार का और लोगों का साथ देना चाहिए युवाओं को क्योंकि युवा ही इसको महामारी से बचा सकते हैं और लोगों की सहायता कर सकते हैं जी सर परिचय क्या आपका राजगढ़ बोला
रखिए ठीक है और मुंह पे कपड़ा ढक के रखिए थोड़ी दूरी बनाइए और मुंह पे कपड़ा ढक के रखिए जी क्या कह रहे हो हम सब ऐसे फुटपाथ पर मोती करते रहेंगे जी सरकार से आप भी दुआ कीजिए कि आप अपने घर से ही सलामत पहुँचे हाँ जी कहाँ जाओगे पूर्णिया जिला जाएंगे जी